Ya. Jadi agak. Asante, asante. Bayi tu akano semano. Ena umu ya umu ndi tu koma ni teba. Tawazi pa Kenya. Tuyasi. Na yu menu. Nika nda tu imba ba ya bunge tu nene wazi wa au. Wenu. Laki ni la. Ne mo me ni si akeu. Oto kito le tuwa. Ba ne abisi ne ma ume. Kwa sababu la. Naomba munisikilize bila chuki bila uoga tukifikiria tu kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndio kiongozi wa shukli hii ambayo tumeanzisha tukijua kwamba ni yetu ni kuwa na Kenya moja Kenya moja the republic of Kenya lakini wengine wameleta kusema inchi imekuwa kama kampuni huyu jamaa anaitwa Gachiedha mwenyewe ameongea waziwazi wazi kusema kwamba if you are not a shareholder kama huwa huku wapigia kura wewe huna haki hata kama ukitoa ushuru utakuwa na haki ya kupata usaidizi kutoka kwa utawala huu Ndiyo tukasema ikiwa ni hivyo basi na tukusikia mkubwa wake akijitokeza akanushe maneno maneno haya This is a, a statement of basic fundamental ramifications not just in this land but worldwide We have never had in a democracy We have never had in a democracy that those who do not vote for you are exorcised literally from any administration that cannot be a democracy and we are here to claim the democratic tradition of this wonderful nation nimeongea hiyo kwa hiyo lugha waelewe na ndani ni lugha sawa kwa hivyo basi kwa nini tukafikia hapa tulifanya hata tukawa tayari tuwenye mazungumzo Mazungumzo bipartisan talks. Mmoja wa viongozi ambao sisi azimio la umoja wa Kenya tulimteua hawe hapo 
ni seneta wa Kitui seneta Kio wa Mboa na pamoja na wenzake wakaweka kila juhudi tukutane tufanye hivi tukutane tufanye hivi hawakuonyesha nia safi and in any negotiation you have to demonstrate absolute good faith i am a professional negotiator and i know what i'm talking about in the absence of absolute good faith you cannot even begin so from the word go kk had no intention to sit at the negotiating table na tukaona basi kama ni hivyo wacha sisi tuambie wenzetu hao ambao wamechaguliwa na wananchi wa Kenya na kura zao waache kuharibu wakati so we say it stop it hiyo katiba inampatia mwananchi wa Kenya mamlaka kuchukua kuchukua mamlaka mikononi mwake na kufanya vile mimi nimefanya hapa leo kwa sababu viongozi tuliwachagua wengine wakienda kwa bunge kama mambo haya ya kodi hii ambayo inadhulumu uchumi na kila mmoja anajua hiyo wengine wamekubali wenyewe waliwanunua hebu imagine kiongozi akisimama na kusema tulinunua watu na bado huyu ni kiongozi yani ufisadi umekuwa official haiwezekani tumesema la wangapi wanasema tumekataa utawala ina hiyo na basi mmoja wao alienda huko sehemu zingine mjumbe mjumbe fulani akaenda huko akasema wakati nilikuwa nikifanya maandamano kwa Kenya wakiniita Buffalo Soldier akasema Kalonzo anafanya maandamano peke yake leo mimi niko peke yangu wangapi wanasema tuko pamoja kutoka leo kenda mbele kwa hayo matamsha udanganyifu ameshikwa akiiba